सीधा कुरा सपोर्टेड बाय हीरो सुपर स्प्लेंडर नेपाल को अति लोकप्रिय मोटरसाइकिल हीरो सुपर स्प्लेंडर Exclusively marketed by Media Mantra Communication with Strategy अब सुरु होन्छ जनता को चासो गुनासो र प्रश्न सहित को विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा आज को सीधा कुरा महामिले एकार दिन पैदले डेरा काठफन वाई पुके मेट्रिबेस पीड़ित मधेश का विभिन्न जिला बाटा काठफन उपाय दलाए रहे का मित्र व्यास पीड़ितों को प्रसन्न उठाने देशों में इस तरह कंसल्टेंस कंसल्टेंसी ले कुम्बले आयो जापान गए का विद्यार्थी को सुलखा बापत को रकम विद्यार्थी को बिचली यो जापान बाटर रहे कोड़ा नेपाल विद्यार्थी को प्रसन्न रहे को सही इस तरह विमान स्थल सिन्वा की लगेज विश्वभरबाट कार्यक्रम सीधा कुरा हेरि रहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत छ म युवराज कडेल आज भोलि में सरकार बने को तीन महीना में दोसों पटक मंत्रिपरिषद विस्तार होते सरकार बने को तीन महीना में यह सरकार ने के गयो खोज्भ पाइने जवाब बने को सरकार बनो मंत्री बनाइयो विश्वास को मत लिया राष्ट्रपति बनाइयो सत्ता गठबंधन भत्को पुरानों गठबंधन बिउजाइयो उपराष्ट्रपति बनाइयो अभी फेरी मंत्री बनाई भेक अर्क जवाब प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल प्रचंडसंग पक्क छेन सरकार को अनिमुन प्रेरण नहीं इतनी खालो भाइयों की पहले प्रेमिकाले धोखा दिए रा अरके संग बेहेबारी कर रा बेहुली घर भित्र आए पसी पुरानी प्रेमिकाले आए रा चप्पे समय पसी पुराने प्रेमिका को माया ले पकड़ लियो अनि फेरी विधि प्राण दे प्राण दे ठीक का सा अली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल प्रधानमंत्री मात्रे ही सही ना ग्रह मंत्री पनी परसंड अर्थ मंत्री पनी परसंड खेलकूद मंत्री पनी परसंड ऊर्जा मंत्री पनी परसंड शिक्षा मंत्री पनी परसंड मंत्री पनी परसंड कृषि मंत्री पनी परसंड परसंड इले सोर उठा मंत्रालय का मंत्री पनी सन एक सिंह सुनाता रोमायलु नहीं होला तर राजनीतिक स्वार्थ को टकराबले विधि को शासन मानने हमी इतनी निर्याह भाई रा शासित होना सकता हूँ सरकार बसाऊं नहीं कलागी भागबंडा मिलाऊं नहीं कलागी विकास से मंत्रालय होलाई बंदी बनाई रहता आज बुलुक कून अवस्था में पुके कुछ हा हमें ले बनी रहनु पड़ सरा आर्थिक संकट चुली दे सा बीतिये क्षेत्र में भागा भाग सा व्यापार व्यवसाय ठप पसा राजस्व संकलन गिर दो सा कर्मचारी ले तलब खोना सरकार रीन खोज दे सा अनि सुदेश रेमिटियांस को थाईली था अपने मुलुक ले उन्हीं हो लाए स्वदेश में रोकना किन सक देना जब आप सजिलो सा हमरो मुलुक को नेतृत्व करने हो लाए पुरबादर विकास हुई ना विकास को मंत्र घोकाये रा राजनीति करनु सा सुक्रवार मात्रे सार्वजनिक भाई को जनगणना को प्रतिवेदन अनुसार ता गांव रित्ती देशन बेरोजगारी बढ़ कती मतदाता थपिए संगी मात्र सरकार होन्छ ये जो ताम जाम का साथ मंत्री बने का हरू तेजस्वी नहीं बाहरी के गर्सों भन्ने हरू योजना का खाका सुनाऊंगी हरू मंत्रालय का कोठा गन्ना न पाऊं दे फेरी फेरी जाने मंत्री हर को आलत पनी तेजस्ते उदाई ना बना सकी दाई ना उन्हा नेपाली कांग्रेस ले उपस्वापति पुणे बहादुर खड़का और का उपस्वापति धनराज गुरुंग सह महामंत्री बद्री पांडे देखी प्रकाश मानसिंह एनपी साउथ सीता गुरुंग लगायत कांग्रेस बाटा मंत्री होने लाइन में ठेलम ठेल कर रहा बसे कासन अनि उतार दस सीटें नेक पाए इसलिए ता गृह मंत्रालय ने बारगिनिंग कर रहा बेजुराम भुसाल राजेंद्र पांडे धनबाद रुपुड़ा लगायत ले दौरा सुरुवाल ना पेरे बसे कासन अनि जस्स पाले पनि अशुक्राई प्रतिपैदभावलाई मंत्री � उन्हें तो सफलत न खादा समा कसई को कहीं टुंगो होता ही ना यदि इन्हें नाम मंत्री भाई बने पनी कहीं गरी हालसन है बन्ने आशा गरी हाल नुपर दे ना कि न कि ये मासिका अधिकांश अनुहार टेस्टेड होना 
भागवंड पुराने का लगी मंत्रीपरिषद विस्तार धकेले को धकेले कर प्रचंड ने अब धकेले ठावी सको अब मूर्ति नहीं भाईपनी मंत्री नबनाई सुख छाइन तर मंत्री बनाने नाम में भागवंडा मिलाने नाम में व्यापार अर्थमंत्री ठेकदार भौतिक पूर्व आधार मंत्री नबनाइ सरकार चोर लालाछाबी नसुंपिओस् दूध को साँचो बिरालो न राखीस् आउनो सुरु गरौ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सेतको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा ब्रेकपछि कार्यक्रम सीधा कुराको नयाँ श्रृंखलामा स्वागत छ आज पनि हामीले तपाईहरुकै चासो गुनासो र प्रश्न समेटेर तयार पारिएको विभिन्न रिपोर्ट सँगै सरकारलाईको जवाफ पनि लिएर आएका छौ साथै तपाईहरुका कुनै चासो गुनासो छन् भने पनि हामीलाई 9810 38181 र 9811 मा प्रत्यक्ष फोन तथा भिडियो कल गरी राख्न सक्नुहुनेछ पैदल हिँडेर राजधानीको यात्रा सुरु गरे सँगै हाम्रो टिमले उनीहरुको विषयमा निरन्तर रिपोर्टिङ गर्दै आएको छ अन्य विकल्प नभएपछि साहु कहाँ ऋण माग्न पुगेका उनीहरुले साहुले ऋण दिएको रकम भन्दा धेरै गुणा रकम बुझाइ सकेका छन् तै पनि साहुको ऋण सकिएको छैन उनीहरुको जाय जेथा सुरुमै साहुले रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिएका छन् तमसुक पनि साहु सँगै छ त्यति मात्र होइन साहुले भने जति रकम नतिरे छोरी अपहरण गरिदिने धम्की दिने गरेका छन् हाम्रो सम्पर्कमा आएका एक महिलालाई त साहु जनले यौन शोषण समेत गर्दै आएको पाइएको छ साहुको जातिले हत पार गरेपछि पीडितहरु अहिले वारकी पार्क लडाईमा छन् उनीहरुले आफूले न्यायसँगै तमसुक प्रथाको अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् यस विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट हेर्नुहोस् सरको ब्याज दर १०औं गुणा सम्मको तमसुक वा चेक लिएर मिठी ब्याजलाई उठ्वास लगाएपछि मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट पीडितहरु 11 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका छन् दिगते महोत्रीको प्रतिबासबाट पैदल मार्च सुरु गरेका उनीहरु एटोना हुँदै काठमाडौँ आएका हुन् अब मिठीब्याजका जाली तमसुक नसातिए सम्म मधेश नफर्किनेमा उनीहरु दृढ छन् एक जना सगर चारटा कागज एक दिनमा बनेलके 1 करोड को त हम 1 करोड टका लाग की केलिए सर श्रीमान छ 20 साल छ दुबई म ओय चल तब समर श्रीमान अगन छोड देने छ हम लोग काम करै छ काई छी जिल्ला में जाकर निवेदन दिलिए त ओकरा पैसा छ त श्रीमान ओकरे भ्या गेले हमरो को पैसा नै छ अबला नारी छ पढ़ा लिखो नै छ त हमर कोइ नै वैल्यू सन छ नै जिल्ला को वैल्यू दै छ नै सीडीओ से आब कुछ वैल्यू दै छ 2 लाख रुपैया लेलिए सर आ एक साल के बाद 4 लाख टका दिलिए कल के पैसा रह गेले बाकी लॉकडाउन में धियापुता घर पर ले पैसा कागज नहीं दलके सर 5 लाख के कागज करेलके आज जाके की कलके हमरा घर में कागज लाके ले दूटा भर वाला आदमी लगा के त टका जते देलिए तते पटक ओकरो में छे हमरो में छे आ उ की कलके ज ई शपथ खा गेलैय शपथ खेल के आ क्या के गेल कलके हम नहीं लिखना छे गलत पैसा कपाली तमसु खाली हुनु पर्यो कपाल तमस कारणले मान्छेले एकदम बर्बाद भएछ घर बिन भएछ उठी बात भएको छ मान्छे बस्ने सक्दैन 2 लाख दिन्छ 10 लाख का जगह पास गराउने अनि कपाल तमसु 10 लाख के बनाउने 2 लाख के 5 लाख दिने 7 लाख दिने अनि कागज पनि फिर्ता नदिने जगह पनि फिर्ता नगर्ने यस्तो हाम्रो तराईमा चलिरहेको छ सब मान्छेका त्यसको फेरि हिसाबै त बहिमा हुन्छ कोही पनि लेखेर दिदैन तपाईले कति जम्मा गर्नु भयो कति निमित्त एउटा भरपाई हुन्छ त्यो पनि दिदैन त्यस्तो त्यस्तो सर चलिरा छ हाम्रो तराईमा हामीले गत बिहीबार उनीहरु सँगै पैदल यात्रा गरेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका थियौ एक जनाको कारणले 10 जना पीडित छ ज 10 जना टेन्सनमा छ त के एक जना त राम्रो छ 10 जना खराब छ त्यो त हुनु पर्दैन नि सबैले न्याय भेट्नु पर्छ म मेरो विचारले त के भन्नु म त भन्छु यति के हामीहरु रोडमा आइ सकेको छ हामीहरुले न्याय भेट्नु पर्छ अब के गर्ने यी आन्दोलनमा छु सरकारले न्याय दिने भने सबै जना आउने एठामा हाम फालेर मर्दिने हो 
के गर्ने चलाचल सम्पत्ति नै छैन आशा गरेको छु कि हाम्रो सरकार हामी नेपाली जनता भएर पनि त्यो आशा गरेको छु कि सरकारले हामीलाई नै गर्छ भरोसा गरेको छु सरकारले हाम्रो माग सुनि देऊ हामी यति कठिनले यति पिराले हामीहरु हिनिरहे छु बुलिरहे छु बर्दी बासबार हामी हिन्दै आको छ अहिले सबै यहाँ पत्ले आइपुगे छु आशा लिएर खुटा दुखी दुखी भएर पनि हिनिरहेको छु फोका उठाएर पनि हिनिरहेको छु फर्किंदा खेरि कसरी हामी पात्ने हो तिनीहरुलाई कसरी के गरि गर्नुहुन्छ सरकारले गरिदिनु होला ए म आशा लिएर म आको छु प्रदेश सरकार स्थानीय तह जिल्ला प्रशासन कार्यालय देखि भरी कार्यालय सम्म गुहार्दा पनि न्याय नपाएपछि पीडितहरुले काठमाडौँ यात्रा तय गरेका हुन् यसअघि पटक पटक धर्ना बसेर सरकारबाट मित्रीबाजी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाए पनि आश्वासन पूरा नभएपछि पीडितहरु फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन् यस पटक भने सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै दबाब दिन काठमाडौँ आएको हुन्छ हम सुख व्यवस्था खारेज गर्नु पनि सुतखोरलाई कारबाही गरी मित्रीबाज द्वारा लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता हुनु पर्ने पीडित विरुद्ध लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज हुनु पर्ने लगायतका माग उनीहरुको छ उनीहरुलाई मित्रीबाजमा लगाउने र उठिवास लगाउनेमा प्रदेश सांसददेखि जनप्रतिनिधि तथा शिक्षकहरु नै रहेका छन् माजनके के जल अंकल जमिन तु एको कटा दु अंकल नै देबो नै देबो कितना पैसा लेले किन्छ 90000 रुपैया लेने छी 90000 हां कितना साल तैमे 5 कठा 8 धुर जमीन रजिस्ट्री कर देने छी 16 17 साल भ गेल छी सर 15 साल से उब जो खाय छी 2 साल हमरा उब जा खाय ले दल के इतने इतने बच्चा चले कहै के लाइक नै जे सर हम नै का से के मन बच्चा सब के खाय वाला नै चोर तक रे चले श्रीमान के कमाई नै है चले विदेश में पैसा नै पटबै चले सत पचल छी सर हम बैठ न छी हम झूठ नै बजै छी हमरा न्याय चाही अधिकारी लगल माजन के सिरा सिरा में नै छोड़ दल के साथ मधुसमा मिठीबास ने गरीब को उठीबास लगाऊं ने सुधकोर साहूर मध्य राम उस्साहा बिनुत कुमार यादव राम अवतार साहा त्रिभुवन सिंह राम सुबह यादव मनुष कुमार दास लगाया कराया कसन मिठीबास का कारण उठीबास कराऊं ने सुधा सुखीपुर के मेयर राम अवतार यादव जनमत पार्टी का नेता त्रिभुवन सिंह पनी सुधकोर साहूर म रहे से राज विराज में आ राज विराज सगनी भाग ले धारा ना धारा नो से कत कहन भाग गेल छी तब की कल के हमर श्रीमान पैसा हमर श्रीमान कहे विदेश में से कहे जो जमीन फिरता करी है त हम जाइए जमीन ओठना फिरता करबे ले त महाजन फोन के हम हमर श्रीमान के कहे कि मर महिला नाम में देबी जमीन मर महिला भाग जे तू तू ये भी त तोरा नाम में देबो हम ओठना जाइए त हमरा छोट बच्चा रे बच्चा के की करे पकड़ ले हमर साथे अनियाय केल के बहुते अनियाय केल छे सुतले बैठले हमर साथ हम ओकर घर में तीन साल काम केने छिए हम कहिए हम लोग के कह देबो त उ कहे हम लोग के कहबी त तोहर बच्चा के मार देबो तोहर घर वाला के मार देबो हमर साथ पैसा से तोहर साथ किछो नै छौ से करे हन करैत करैत तीन साल राख लके तीन साल में कहियो न जमीन हमर फिरता केल के अगर हमर श्रीमान मारै छै अखन हमर बेटा बेटी कोइ नै राखै छै घर पे अखन मजबूर भए के अखन खटै लिए छै महिला भए के कोइ नै खटै छै लिए छै अखन बेटा पुतु सब घर से निकाल देने जे कोइ नै ताके जे हमरा तब तक नै के नै जे हमर साथे राम देव किताब पटक पटक आश्वासन दे पनि कारुणे नगर को सरकारले फेरि मित्रीबाज को गिरोहलाई कारबाही गर्ने कानून निर्माण गर्न लागेको सुनाएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले मित्रीबाजबाट पीडित किसानका समस्या समाधान गर्न निर्देश दिएपछि कानून मन्त्रालयले विधेयक मन्त्री परिषदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ सरकारले गत साउन 27 गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर विष्णु हुसालको सहयोगितामा बनाएको छ सदस्यीय कार्यदलले मित्रीबाजबाट पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन छुट्टै ऐन निर्माण गर्न 32 बुदे सुझाव पेश गरेको थियो कानून निर्माणमा ढिलाई र जिल्ला स्थित प्रहरी प्रशासन देखि अदालत सम्म मिटरे ब्याजीको पहुँचको कारण न्याय पाउनेमा पीडितहरू आश्वस्त छैनन् यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतलाई सम्पर्क गरेका छौँ जितेन्द्र सर स्वागत छ सिधा कुरामा जितेन्द्र सर स्वागत छ सिधा कुरामा हजुर हजुर धन्यवाद काठमाडौँमा मधेशबाट एघार दिनसम्म हिँडेर आन्दोलन गर्न आएका मिटर ब्याजबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई यहाँले भर्खै मात्र भेटेर आउनु भयो उनीहरूको अवस्था कस्तो पाउनु भयो उहाँहरू अब काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ हामी आज भर्ती बासबाट हिँडेको एघारौँ दिन भयो भन्नु भएको छ होइन अलिकति थकित अवस्थामा देखिनु भएको छ उहाँहरू 
ตอนนี้สักการีใช่ปัตตะปัตตะดูสโตรเทสโตรช่วงทุกปัตตะชั่วโมงวันการฟันวายร์อันดรอนกันบ่ปัตตะปัตตะสังกัดลาสวาสัน
परिपत्र करा चाहूँ मीटर ब्याज संग संबंधित पीड़ित तरुले दिए का उजिरी और लाई एकदम प्राथमिकता में रखे रहे अपने रा गहन अनुसंधान करेगा तेला कानूनी दायरा में लाओ ने पूरा में लागने बनने हिसाब ले ये जब नहीं परिपत्र करेगा चाहूँ तो रो ये लाई अलग अलग इसकी डॉप करने गरीबों मंत्रा� यो बहुत शुरू आयो मीटर व्यास पीड़ित रूप बोलने थाले बाहर आऊँ न थाले तीन चार बरस देखी बार बार दर्जनों पटक निर्देशन दिए शक्यो दर्जनों पटक सीडियो साबुन लाई जानकारी कराई शक्यो परिपत्र कर शक्यो तर किन्हों पटक पटक निर्देशन करी रहनु पर नहीं तर फेर पीड़ित रूप से जिला अब कती पर अवस्था में प्रमाण जुटाऊं ना लाई कठिन आई भाई राखे कुछ और बनने बात है वहाँ रुले अब तो अब हरे कुरारु अब कानूनी दायर ना आऊं ने भाने तो विद्यमान कानून प्रचलित कानून शाराऊं ने हो रहा प्रचलित कानून ले मागे का प्रमाण और जुटाया रहा मिले तो केस दायर करने पर नहीं होना ตาติดมิสกัสมาคุกได้นะเฟรีหัวอาร์กุสมัชเชจิมคัตติมุนซาที่ว่าคุณเลยอามรู้อนุสันดานอดีตการีอารุลีอนุสันดานกรณีสัน
तर विश्वास गरेका व्यक्तिहरुको नियत नै ठगी गर्ने छ भने बेस जुनसुकै र जस्तो भए पनि फरक नपर्ने रहेछ यस्तै दृष्टान्त भोगिरहेका छन् विद्यार्थी जामा जापान पुगेका नौ जना नेपाली विद्यार्थीहरुले हामी अ ग्यालेक्सी फोके अ च्यानल सामु हामी अ वर्षहरुमा आएका छौ अ आशा छ हामीलाई हजुरहरुले सहयोग गर्नुहुन्छ यी नौ जना विद्यार्थी अघिल्लो वर्षको अक्टोबर इन्टेकमा पढ्नका लागि जापान पुगेका थिए उनीहरुलाई काफिनुको पुतली सडक स्थित मिराकल्स कन्सल्टेन्सीले जापानको मियागी प्रिफेक्चर स्थित सेन्दाईमा रहेको थ्याङ्क्यु जापानिज विद्यालयमा पठाएको थियो जानु अघि नेपालबाट विद्यालय शुल्क विद्यार्थीले नै तिर्ने भए पनि कन्सल्टेन्सीले आफैले तिरिदिने भन्दै विद्यार्थीबाट ठूलो रकम उठाएको थियो तर कन्सल्टेन्सीले विद्यालयमा रकम नबुझाई आफ्नै खल्तीमा राखेको विद्यार्थीले अहिले मात्रै चाल पाए कन्सल्टेन्सीको ठगी गर्ने नियतका कारण अहिले विद्यार्थीहरू कलेजबाट निष्कासित हुने अवस्थामा पुगेका छन् हामी दुई हजार बाइस सेप्टेम्बरमा जापान आएको त्यति बेला कोरोनाको महामारी थियो र हामीलाई चाँडो फी हाल नत्र भिजा क्यान्सल हुन सक्छ भनेर अनेक कुरा गरेर कन्सल्टेन्सीले फी हाल्न लगाइयो स्कुलको एकाउन्टमा हाल्न खोज्दा बिगार्छौ भनेर डर त्रास देखाई उसले कन्सल्टेन्सीले नै आफूले नै हाल्छु भनेर पैसा मागेर हामीले कन्सल्टेन्सीलाई जियौँ त्यसपछि हामी जसो तसो गरी जापानसम्म आइपुग्यौँ जापानसँग आइपुगेर थाहा भयौँ कि स्कुलसँग हाम्रो कन्ट्याक्ट नगरिदिएको रहेछ स्कुलले बोलाएर हामी नआएको रहेछौँ बाहिर हामी जसो तसो गरी बाहिर बस्यौँ हामी दुई हप्ता जति त्यसपछि तपस स्कुलसँग कुरा गरेर हामी स्कुल आयौँ स्कुल आएपछि थाहा भयो हाम्रो फी चाहिँ कन्सल्टेन्सीले लिएको नरहेछ र हामीले कन्सल्टेन्सीसँग कुरा गर्दा स्कुलसँग कुरा हुँदैछ मेरो म हालिदिन्छु भनेर हामीलाई बहाना बनायो हामीलाई रोकियो त्यसपछि छ महिनासम्म पुग्दासम्म पनि कन्सल्टेन्सीले कुरा फी नहालिदिएपछि स्कुलबाट हामीलाई प्रेसर आउन थाल्यो फी किन नहालेको भनेर र त्यसपछि अझै पनि कुरा गर्दा टेन्सन नलिउ म कुरा गर्दैछु स्कुलसँग भनी बहाना बनायो कन्सल्टेन्सीले त्यसपछि यही मार्चको अन्तिमसम्म फी नहाले स्कुलले हामीलाई निकाल गर्दैछ विद्यार्थीहरूका अनुसार एक वर्षको कलेज शुल्क र होस्टेल शुल्क गरी कन्सल्टेन्सीलाई प्रति व्यक्ति चौध लाख चौन्न हजार नौ सय साठी जापानी एन कन्सल्टेन्सीलाई बुझाएका थिए जापानको कलेजका अनुसार कन्सल्टेन्सीले एक करोड तीस लाख चौरानब्बे हजार छ सय चालीस जापानी एन तिर्नु पर्नेछ तर कन्सल्टेन्सीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी विद्यार्थीको पैसा खल्तीमा हाल्दा अहिले जापानमा विद्यार्थीहरू अलपत्र परेका छन् इस विषय में थप कुरा हमें ये विद्यार्थी जापान पठाने कंसल्टेन्सी मिराकल एजुकेशन का एजुकेशन कंसल्टेन्सी का संचालक सुमन गोथामी संपर्क कर सुमन जी स्वागत है सीधा कुरा में विद्यार्थी जापान तो पठान भे तर विद्यार्थी कलेज फी तीर्न का लगी तैयार देखे पैसा तैयार कह लगानी करू रही अलग कलेज निष्कास होने अवस्था पुगे सर यो फर्स्ट अफ अल अब कलेज विद्यार्थी निष्कासन भैस तर होना सर पैले तो अवस्था में पुगे सर मैं निष्कासन भैस दुई तीन दिन बाकी होने सर तो अफिशियली जानकारी आगे अब मैं तो बाहर सुनेक हो मैं अफिशियली नहीं मनु न विद्यार्थी भनी सके उफिशियली नहीं हो ए हजुर सर होइन मैले फोन गरे सर अब हिजो आज सुत्दै थियो अब भोलि पनि म फोन गर्छु के भएको रहेछ भनेर अनि यस्तो कुरा कुरो अनि अर्को कुरा चाहिँ सर सुन्नु न तपाईहरुले तपाईहरुले कलेजलाई विद्यार्थीहरुसँग त तपाईले पैसा लिनु भएको छ जानु भन्दा पहिला नि कलेज फी भनेर हो कि हैन हजुर हजुर लिनु भएको छ नि हैन अनि कति समयको लिनु भएको थियो तपाईहरुले अ हामीले 1 इयरको चाहिँ नि 1 इयरको लिनु भएको थियो कति कति समयको तिर्नु भो कलेजलाई हामीलाई चाहिँ अब 1 इयरको तिरेको हो सर 1 इयरको चाहिँ अब अलमोस्ट उनीहरूको कम्प्लिट भइसक्यो छ अब उनीहरूले 1 इयरको लिनु भयो 1 इयरको तिर्नु भयो भने यो नाटक चाहिँ केको लागि थियो सर त्यसो भए अब यो चाहिँ यस्तो हो सर अब यसमा सर झुटो नबोल्नुस् न तपाईहरूले 1 इयरको तिर्नु भएको छैन सर होइन सर होइन मैले सर मैले चाहिँ फुल पेमेन्ट दिएछु भन्या छैन सर अब कलेज गरेर कति बेसी दिन्छ एजुकेट गरेर हुन्छ सर आखिरी एजुकेट गरेर हुन्छ नतिर्या चाहिँ किन नतिर्या चाहिँ किन सर होइन सर यस्तो हुन्छ सर अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो नतिरेको भन्दाखेरि पनि अब हामीले अब कलेज दिएर हामीले अब सरकार कामहरू नगरी कतिपय अब विद्यार्थीहरू पनि प्रेसर दिइरहेको हुन्छ अब यो लकडाउन भएछ लकडाउनको बिचमा अगाडि स्टुडेन्टहरूले पनि राम्रोसँग फुल पेमेन्ट गर्न सकेन थोरै थोरै किस्तामा पे गरेर उनीहरूले सबै विद्यार्थीको कुरा छोडिदिउँ सर मैले यति सोधेँ विद्यार्थीहरूले तपाईँहरूलाई अहिले जो जो नौजना विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूले आफ्नो एक वर्षको सम्पूर्ण फी तपाईँहरूले दिएका हुन् नि 
संपूर्ण फी दे अनुसार तो कमी को तो ड्यू भी यहाँ पूरा पेमेंट भी कर विद्यार्थी जाना तीर कैसे तैयार ड्यू भाग कैंजा एग्रीमेंट के छोड़ तर विद्यार्थी समस्या में पारने उ ऋण खोजे लिखे पैसा तैयार लगानी कर सर समस्या में पड़ रखा फी कलेज हमें तिमी को कंसल्टेन्सी तिमी को फी पठाई है विद्यार्थी ने तैयार लगे बुझाए तैयार पठान भाग उन्नी कलेज तिमी को फी आएन अब तिमी एक दिन बाढ़ कलेज न आऊ वहाँ यहाँ नेपाल तो सर कक्षा परीक्षा सुरू होने बेला में पूरा पैसा देन परीक्षा हल में छिर्न दीदेन जापान हो अर्खा को देश में तैयार यहाँ बने भया बने बसर बोले जस्तु छेन हो पक्की नहीं रिपोर्टिंग भरम तो अब के चाहिए सबजा स्टैंड को अब के कसो सब हेन हम कैं अब सर मैं एट सो तैयार फी नपठाने को एवं कारण एकदम छोटो एक वन लाइन एंसर दिन कंसल्टेन्सी फर्दर काम कंसल्टेन्सी कलेज कमीशन देन तैयार को फर्दर काम भैन कंसल्टेन्सी कलेज बीच को फर्दर काम भैन अर काम भैन अरुण प्रक्रिया अगर बढ़ेन विद्यार्थी ने मार में क्या पारने सर तेजी अब यह विद्यार्थी मार में पारने वाले अब यह हमें बजे कुरा कर सर हमें कलेक्शन कुरा करें तरह अरुण संग कार मिले पैसा खल्ती में हालांकि बस्ना पाइज सर ये समय समय कलेज में तो हाल दिन भाषा तैयार जापान में क्या हाल्द समस्या कति दिन भि कति घंटा भि समस्या समाधान सर सर तक विद्यार्थी थुप्रो सब तर समस्या एकजना पर्यटन भी समस्या समाधान कर पर्शदाता परामर्श दिने सहजीकरण करने कंसल्टेन्सी ने नई विद्यार्थी यो समस्या में पाइन अब तब के नबुझ् सर तब के नबुझ् सब यही हम रिपोर्ट हेन भी बुझ्ह विद्यार्थी ने पठाई भिडियो हेन भी बुझ्ह तैयार कलेज में पैसा पठाइन ली तैयार भोलि कति बेला कंटैक्ट करूं कि वहाँ मैं जापान में विद्यार्थी को समस्या समाधान भोर तक जवाब सुन का लगी पूरा होने सर वहाँ विद्यार्थी कलेज फी चाहिए सर कुरा बुझने ये सब छोड़ दिन सर विद्यार्थी को समस्या कति बेला समाधान होती भन्न अब यो यो सर अब उत वहाँ अब कसरी जाए अब कसरी लिख कसरी सहजीकरण पाँच सर वहाँ सहजीकरण पढ़ाई दी अब मिला मिलाऊ बसर हम यहाँ सहजीकरण कराइन मैं ये भनदिन कि भोलि कति बेलासम विद्यार्थी को समस्या समाधान होता तब बिहान उठने बेला में विद्यार्थी कलेज जाने समय भैस सर बिहान ने तो छ सात बजे बाम कर जापान का फोन करने समस्या समाधान भर भर पर्सी समय तय आज भैलो भोलि को दिन रर्सी को दिन पर्सी तैयार हम फोन करने पर्सी को कार्यक्रम में फलोअप करने हस् तैयार समय जानकारी के लिए धन्यवाद विद्यार्थी अब थप मार में नपार होगा सुमन जी वहां थी मीरा कल एजुकेशन कंसल्टेन्सी का संचालक सुमन गोतामे हमी जापान में लगे वहाँ पठाया विद्यार्थी समस्या संपर्क विषय उठान ग्यौं हमी जापान बा रिपोर्ट 
हमी जापान बा गुनासो आई सके हमें इस रिपोर्ट लशेष प्राथमिकता के साथ प्रसारण करें पच्चीस समय ने पढ़ना का लगी पढ़ाई संगसंगे रोजगारी रमाई भी राम होने भाई पे विद्यार्थी जापान में आकर्षित भैर तर यही बीच में रहकर कंसल्टेन्सी कई कंसल्टेन्सी विद्यार्थी को शुल्क मत नई रजाई गई भाई गुनासो हमें पटक पटक आई रखे हुए तर हमी बेला बेला में देखा आया रही यह मीरा कल एजुकेशन कंसल्टेन्सी जापान में नौजा विद्यार्थी समस्या में पारे विषय प्रसारण गये वहाँ के तीन दिन भि यह समस्या समाधान करूँ भू अब हम तीन दिन पच्चीस फेरी फलोअप करने अब अर्क प्रसंग त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल में बेला बेला में अनेक कारणा में भैर कहीं अंजान व्यक्ति बिना कुने डकुमेंट प्लेन भि भेटिश कहीं लगे चोरी हो कहीं किलो का किलो सुन भित्र कसैली पत्तो नहीं पाऊदन अलग फेरी अर्क तस्त घटना दोहर एक यात्रु ने विमानस्थल पस्न अगि लगे आपको दुई तोला सुन राख लगेज में राखे थीं अस्ट्रेलिया पुगे लगेज खोल् सुन गायब खोजी करते जाना उत्तर सुन राखे झोला रैत बिल अर्क व्यक्ति को लगेज में भेटिओ तर सुन अज भेटिए तो सुन को बट्टा मात्र भेटिए सुन भेटिए विमानस्थलम लगेज बा कसले चोरी होता सुन यो रिपोर्ट हेन त्रिफोन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल मलेसिया एयरलाइंस मार्फत गत सात गते अस्ट्रेलिया गए कि एक नेपाली को लगेज भित्र सुन्न गायब सुनवल तेरह नवलपरा सिक्की सरैना ढका ने आपको बिदा समय सक चैत सात गते अस्ट्रेलिया फर्क थीं अस्ट्रेलिया फर्कि अगि उनके खरीद कर दुई तला सुन समेत उनके लगेज में राखी रस्ट्रेलिया पुगे लगेज खोल् उनको सामान छरपष्ट अवस्था में थी सुन गायब थी चापी खोल चापी खोलने बितीक मेरे बैग लगेज को मथिपटी नहीं थी अभी पूरे खुला थियो अस पच्चीस तो मैं ठह भो कि मैं तो बीस में अब सेफ होने लगेज भि बैग में राखे थे अस पच्चीस तो खोले थे अस्ट्रेलिया पुगे सुन गायब हो साथ उनके अस्ट्रेलिया को विमानस्थल मार्फत रहे लस्ट एंड फाउंड में जानकारी कराए अस्ट्रेलिया के विमानस्थल ने तैं संपूर्ण चिक जांच करें सीसीटीवी फुटेज में समेत लगेज नखोल देखे ने विमानस्थल में जानकारी कराने भोपात उनके त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल में जानकारी कराए वहाँ अब के पुलिस भो को एयरलाइंस को मलेसियन एयरलाइंस को तर अल्लेम के तो सब इन्फर्मेसन छकानिंग में सिक्री देखे अकानिंग सिक्री देखे तो लगेज में सिक्री थी भाई तो खाली हम यहाँ खाली तो भाड़ो रो रिशिपी पाई सकता छम तर के आजसम यो दिन भैस वहाँ लोटी बारम्बार सब कुछ भापनी वहाँ के मतलब नहीं त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल में सुन खोजन काठमंड आया का उनका परिवार ने अगले स्वास्थ्य बाहे कहीं पाया सलेना का परिवार त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल में भौताई दीदी अस्ट्रेलिया में भाई नेपाली आपका गतिविधि अपडेट करने फेसबुक ग्रुप कन्फेशन अफ नेप्लेस इन अस्ट्रेलिया में एट पोस्ट देखिए उक्त पोस्ट सलेना गए कि जहाज मार्फत अस्ट्रेलिया पुगे कि रोजिना शाही ने थी उक्त पोस्ट में सलेना को तेईस सुन राखी बट्टा सहित चैत्यू को बिल आपको झोला में भेटी भानकारी थी सलेना को लगेज टुटा चोर ने तैंक सुन नि उक्त सुन को बट्टा रिल जबरदस्ती रोजिना को लगेज को पछाड़ी पट्टी को खल्ती में हालीदे हमी ट्वेंटी फर्स्ट मार्च में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़ी डिपार्चर भग मलेसियन एयरलाइंस बड़ पीछे घर आई सके हमीर को लगेज में पकेट थे हार्ड केस लगेज भग रही हमीर को डफल बैग भी वन अफ द तो लगेज पठाक थे अभी इसमें अब हमीर को अर्क लक थे अभी अगड़ी को फ्रंट जिप में इसी सुन चांदी को ये खाली बट्टा 
रनी और कुछ याते को बिल जिन महिलाओं ने फैलवी सके कुछ रू फोटो खींचे रा त्यो चाहते सके को बिल जाए इसरी आमिर को लॉगेज में आए पची अन्य मलाई से सांग लाइक यो पके पनी अब आप त्यो ओनर लाइक जाए कॉन्फ्यूज गरना लाइक उनसे नहीं अब आप सुन ले रहा कुछ हम की चाहे ना बने रा कॉन्फ्यूज उनसा बने रा तेज़ तो गौरे को ला बने रा मले चाहे ऑस्ट्रेल कॉन्फ्यूशन पेज में है को थे सलीना ने पोस्ट गरु की स्क्रीन सटलाई प्रमाण का रूप में लिया सलीना का परिवार विमानिस्टर में पुगी लगेज स्कैन करी रिपोर्ट मांगे विमानिस्टर में स्कैन करता सलीना को झुलामा सुन भाई को प्रस्ताव दिखियो पर त्यों सुन कहां बाटा गाये भाइयों भन्ने कुरा को पुनः पने निकाले जवाब दे देना हम रोज चोरी भाई को सा� यो चाहिए दौड़ता है ना उन्हें पुराई को जानकारी कराई नू रा यो बाहर लगे रा दौड़ता करे रा ये लाओ नू संदर्भ में ले रा उन बार चाव बने रा देखा उन्हों रा अमी तेज के सिलसिला में गौशाला में राय को मान करिए प्रारंभ रित गौशाला में पुगे रा निवेदन लेखी पेश करना लायक था पनी त्यहाँ पनी विमान विमानिस्तल बाहर दौरता ना होने कुरा को जानकारी कराई गई थी इस इस तो कुरा ले प्रारी ले बंदा प्रारी ले आप हुले नहीं यो यो गर्नुस यो 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 बाटो बहरा उस बनेरा बनु पर नहीं दायित्व उदय उदय पनी फलाने ठाम में जाओ बनेरा तौर की नहीं रा संबंधी ठाम में फेरी जाना पनी यहाँ ना होने उता जान थप दुख दिने काम मंत्री बोएगा सामने तैयार कुनी पनी यात्रु जहाज मार्फत यात्रा करते ही सब बने उसको लॉगेज जहाज झुलामा वही सास सुन लगायत का बहु मूल्य सामान न रखना पहले नहीं सावधान रहिए जहाँ यदि कोई यात्रु ले सामान रखे को सब बने पनी इसके अंदर दाउत वस्तु देखा पड़ता है विमान सम्मान खुश बात ना पाए पसी नेपाल कुछ लोग शाह को बस तमाती दिकार कर दी निहरू पुना घर फरकी का सब इस विषय में थाप करा कहानी करना है मिली त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमान स्टेशन का प्रवक्ता टेकनाथ सीटा उलालाई संपर्क का गरे का सोंग टेकनाथ सर स्वागत से सीधा करा मां ये विभिन्न स्थल में तो तबाय लामो समय देखी रहा हूँ बायो रे इस तक घटना देरे देखी सकनु बायो आखिर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न स्थल में यो सामान चोर दो रही सचाई कॉस्टे लाई जान दो शे लाई दा लाई जान दो रही सचाई कॉस्टे सर अब यो चोरी को विषय में हमले ऐसे ही ठेके तबाय को त्रिभुवन � जस्तो जाने यात्रु हो शियाओं ने यात्रु हो सही ना तो तो यहाँ वो तो मैं को यहाँ को विमान स्थल वाला सही सलामत बाहर कोई रा कोई को सामान डिस्टिनेशन बंदरपीय विमान स्थल में अपनी चोरी मुझे उधर ने त्यागी सब ये जाना दूल्हे नहाए के जन पन्नी जन पन्नी वही ना त्यागने तो चोरी होना सब नीचे मावन गंतव्य में गंतव्य मुल्क का विमान स्थल ले तो प्लेन बाटा जारी रा लीनी बेला सम्मा को संपूर्ण फुटेज देखा� हाँ ना आमी इले फुटेज आमी जब इन्हें आमी जब इन्हें सब बड़ा एरिया है रुचिशी जिसे कवरेज में था तीस मार्च भी नहीं आमी ले तो नहीं अब तब आई को अलग अनुभव में लाते नहीं अलग रिकॉर्ड ही बना कर तो हुए ना पर इस मार्च भी नहीं तब आई को सेक्युरिटी मिले तब आई को जस्ट जाने पहन कर को आपना करी से तो पची सेकंड काउंटर बोला जी मार लिए पची जाएं क्या बोला तो सामान एक्सरे वायर तो जाने हो है ना फिर भी एक्सरे उनको ये पता ही तेज पसारी तो जून जब भी जब भी ठाउ में सामान हरू तो जाएं जान से जून बोए था बाटो था बैगेज में से निकलो बैगेज हरू तो जाएं तो वहीं को ट्रॉली में लोड करें जा ट्रॉली बन बोर कर ट्रॉली में आलर लाने बाटो दे दिल अरे बाईस वाला कंपनी को भी नहीं आपने भी नहीं आंतरिक तो भाई कुछ सुपरवाइजर है रू अर्ले तो नहीं तो भाई सुपरवाइजर करने को ऐसा कोई था और ठीक है ना ना वही यहाँ तो भाई को पिछले का ताकि हमें सॉरी तो बंदूक भाई सब इतने सीसी के हमरा फुटेज का इधर ये कौन सा तो रहा मिले जोन घटना को भी समय कुरा कहानी कर रहे का सोम ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए को मलेशिया नियर बाटा तेज मास है त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल में कई पार्ट को विमान समग्र और लोड करने वाला समग्र को कई पार्ट को सीसीटीवी फुटेज 
फुटेज होते हैं अब तब को फुटेज टेलीविजन हम कवरेज करने को जहाँ स्टैंड सामान को जाने जहाँ जहाज किसान कराए तैंसम को सीसीटीवी फुटेज कवरेज हो जहाज को होल्ड भि जब जहाँ सामान राखि तैं भि को सीसीटीवी कवरेज होते हैं जब तब को सिक्युरिटी ने स्क्रीनिंग कर तब को वायुसेवा कंपनी ने चाहिए तो लगेज ट्रली में लोड करो बेला देखि लेकर वहाँ जहाज में राखे गंतव्य स्थान समय नपुराइ जिम्मा तो वायुसेवा कंपनी को होने त्रिवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल को स्क्रीनिंग में देखिए तो सामान वहाँ लगे हे देखिए वहाँ को विमानस्थल को स्क्रीनिंग में सुरू देखिए अंतिम समय हे देखिए सामान विमान भि हरा तो भाई अज रोचक कुछ तो एटाई यात्रु को सामान को बिल आदि बिल एवं लगेज में रहता आदि बिल अर्क व्यक्ति को लगेज में भेटिश तैंक अनुसार विमान भि तस्त हो भूरा हो अब एवं मत अमजोर पक्ष तब को अब अरुण सब ठाव निगरानी तो सीसीटीवी कवरेज है वायु सेवा वायुयान विमान भि को होल्ड में तब को हमें तब को वायु सेवा कंपनी नहीं आवश्यक सुरक्षा प्रबंध करने विमान सुरक्षा समिति बार निर्णय कर पैला चीज के भादा खेल सुरक्षाकर्मी नहीं दो प्रो कैमेरा लगे जहाज को होल्ड भि लोडर ने जहाज सामान राख्ता हो या जिता हो वहाँ निगरानी करने कर यात्री हो तर तीन हुआ समस्या चाहिए तब को मतलब अंत्य भैन तो नए पे हमें अंतरराष्ट्रीय निम राम आंतरिक सुरक्षा निम अनुसार नहीं गये भादा खेल बाईन भि को जति भी चाहिए टीवी होता तैं होने चाहे यात्रु चढ़ने हो स्वर लेने हो सामान राख्ने हो अथवा सामान झाने हो संपूर्ण जिम्मेवारी वायु सेवा कंपनी होता वहाँ ने सुरक्षा व्यवस्था मिलाने पर्ने वहाँ अनुगमन निगरानी कर अब यह हक में जो मलेशियन एयरलाइंस को तीन भि जिस प्लेन में लोड करने बेला में प्लेन भित्र यो घटना तीन बार चोरी को रही तीन बार साठ फेर रहे त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल ने विमान कंपनी तैं भित्र को दिन को फुटेज देव हमी छानबीन कर सकते कि सकते हैं विमान भि कुछ सीसीटी कवरेज होते हैं हमी सेवा कंपनी के बना वहाँ आवश्यक कोप्रो कैमेरा राखे होता तब को निगरानी कर पर्ने वहाँ तो जिम्मेवारी लिख पर्ने तैंने भन्नभक अलग को मलेसियन एयरलाइंस बड़ा अस्ट्रेलिया जाना को केस में भैल्युएबल सामान यदि होने जो सुन चाली कर्ग में पैसा नगद यदि होने अब यह अंतरराष्ट्रीय निम हम आंतरिक निम हो ये भैल्युएबल सामान लगेज में राख मिलते हैं कि डिक्लेयर कर वायु सेवा कंपनी अगड़ी नहीं चेक इन एयरलाइंस चेक इन करते फिर वहाँ मेरे चाहिए ये यो भैल्युएबल सामान डिक्लेयर कर डिक्लेयर कर विमान कंपनी ने बोर्डिंग दिए अगर लगि सको डिक्लेयर कर डिक्लेयर कर कागज में लेखने को देखने पर्व अब कहीं बार ठा भैन तो केस है सब डिक्लेयर कर फुटेज में देखिए कागज में देखिए वहाँ लगे लईजाना देखो अब के प्रक्रिया बताइन वहाँ का आपको काठमंडू में रंथनी रह त्रिवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल में पुग्न कहीं गौशाला प्रहरी में पुग्न कहीं अस्ट्रेलिया को एयरपोर्ट में गए सीसीटी फुटेज हे कहीं तो अर्क मैसे को बैग बैग में पड़ सके वहाँसंग अब भनदिन कि तैयार के प्रक्रिया के करने तेज वहाँ डिक्लेयर कर मलेसियल को एयर का काउंटर टावर चाहिए बिल्डिंग भर काउंटर में क्या अफिश में गए वहाँ निवेदन दून पर्ने आवश्यक प्रक्रिया क्या बड़ा सुरू हस् समय जानकारी के लिए तरह धीरे धीरे धन्यवाद सर वहाँ थे त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल का प्रवक्ता टेकनाथ सीटौला हमी त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल हो अस्ट्रेलिया पुगे एक नेपाली यात्रु को सामान त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल को स्क्रीनिंगसम देखिए त्या परीक्षण कर देखिए तर अस्ट्रेलिया गए हे भेटिए तर अचम को सुन भेटिए तर सुन को बट्टा कवर बिल अर्क यात्रु को बैग को बाहर खल्ती में च्यात अवस्था में भेटिए तीन यात्रु ने यो कोई नेपाली को सामान मेरे सामान को कवर बिल मेरे बैग में आक पोस्ट सावजनिक कर सके पाड़ी मत्र अन्न व्यक्ति विभिन्न विमानस्थल देखि धेरे तीर विभिन्न नि आपको सामान खोज कर अल्लेम भेटे छेन त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल का प्रवक्ता टेकनाथ चिटौला का अनुसार चाहे अब वहाँ मलेसियन एयरलाइंस को काठमंडू स्थित ग्राउंड हैंडलिंग सेक्ट सेक्शन में गए निवेदन दून पर्ने अब हमीसंग अन्य विषय बाकी रह पैले पालो भाई ब्रेक को
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सिधा क्रममा अब बाकी प्रसंग यो फलो अप प्रसंग रहेको छ हामीसँग अन्य विषयहरु पनि थिए समय अभावको कारणले गर्दा आज हामीले यो फलो अप विषयले मात्र स्थान दिन गइरहेका छौ काठमाडौँको कमल पोखरी स्थित हिमाल अस्पतालमा 28 महिने बालिकाको ज्यान गएको विषय झन जटिल बन्दै गएको छ दैनिक अस्पतालको प्रांगणमा धर्ना दिइरहेका परिवार तथा आफन्तले शनिबार अस्पताल प्रांगणमै छोरीको श्राद्ध गरेका छन् अब उनीहरुले कानूनी लडाई लड्ने घोषणा गरेका छन् यो फलो अप रिपोर्ट हेर्नुहोस् काठमाडौँको कमल पोखरीमा रहेको हिमाल अस्पतालको लापरवाहीको कारण 28 महिने छोरीको ज्यान गएको हुँदै विगत 33 दिन यता निरन्तर अस्पताल प्रांगणमै उपस्थित भएर धर्ना दिइरहेका गंगा गौतमले शनिबार अस्पताल प्रांगणमै छोरीको 45 औं तिथिको श्राद्ध गरेका छन् र धर्ना स्थगित गर्दै कानूनी लडाईमा लागेका छन् कानूनी उपचारमा जाने हामी अब यहाँबाट हामी धर्ना यत्रो दिनसम्म विभागीय कारबाही गर्ला उनीहरुले आत्मआलोचना गर्ला नि भनेर गरिरहे थियौ त्यो नगरेपछि हामी अब कानूनी उपचारमा जाने भनेर आजबाट हामीले हाम्रो धर्ना कार्यक्रमलाई स्थगन गरेका छौ एक महिना यता अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकको लापरवाहीको कारण 28 महिने छोरी प्रशंसा गौतमको निधन भएको र उक्त लापरवाहीको जिम्मा अस्पताल प्रशासनले लिनुपर्ने भन्दै आन्दोलनरत उनीहरुले अस्पतालले आफ्नो गल्ती स्वीकार नगरेको कारण अस्पतालमै श्राद्ध गरेको भनेका छन् एउटा विरोधको एउटा फरक एउटा उदाहरण पनि हो यो भनेर त्यो हिसाबले पनि हामीले हिमाल अस्पताल अगाडि आज विरोधको कार्यक्रम गर्यौ श्राद्ध गर्यौ हाम्रो छोरीको 45 औं पुण्यतिथि त्यही सम्बन्ध गर्यौ छोरीको मात्र हैन आज हामीले हिमाल अस्पताल र हाम्रो छोरीलाई मृत्युको मुखसम्म पुर्याउने डाक्टर जयदेव यादवको पनि श्राद्ध गरेर त्यहाँबाट निस्केका छौ ले अस्पताल प्रशासनलाई मेडिकल माफियाहरुको संज्ञा दिदै उनीहरु कहिले नसच्चि नै आफूहरु अब भौतिक लडाई नभई अदालतबाट न्यायिक लडाईमा जाने भन्दै धर्ना कार्यक्रमलाई स्थगित गरेको बताए उपचारमा संलग्न चिकित्सक डाक्टर जयदेव यादवले भने आफूले लापरवाही नगरेको चिकित्सकीय पद्धति अनुसार नै उपचार प्रयास गरेको दाबी गर्दै मृतक आफन्त भने चिकित्सकीय कारण छोरीको ज्यान गएको दाबी गरिरहेका छन् नक्सालका गंगा गौतमकी 28 महिने छोरी प्रशंसा गौतमको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि हिमाल अस्पतालमा लगिएको थियो फुक्समा पानी जमेको देखिएपछि मेट्रो अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको माग 26 गते मृत्यु भएको थियो मेट्रो अस्पताल लैजान पूर्व हिमाल अस्पतालले स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारमा लापरवाही गर्दा उनको ज्यान गएको परिवारको आरोप छ यता मेडिकल काउन्सिलले भने अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ यी विषयहरुसँग आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुराको निर्धारित समय सकिएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा तपाईहरुको चासो गुनासो प्रश्न राख्ने साझा थलो हो विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई सम्पर्क गर्न नभुल्नु होला साथै हामीलाई फेसबुक ट्विटर र युट्युबमा फलो गरी निरन्तर अपडेट हुन सक्नुहुनेछ आजका लागि कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण टिम सहित बिदा दिनुहोस् नमस्ते ठाकुरा सपोर्टेड बाय हीरो सुपर स्प्लेंडर नेपाल को अति लोकप्रिय मोटरसाइकिल हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सक्लूसिवली मार्केटेड बाय मीडिया मंत्रा कम्युनिकेशन विद स्ट्रेटजी